hello guys today i want to show and make a combined axial flux plus radial flux pldc motor in a single unit okay it has three stator and three rotor inbuilt in a single unit okay this is a powerful pldc motor okay என் இனிய தமிழ் நெஞ்சங்களே இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப வெரி ஸ்பெஷல் ஸ்பீல்டிஸ் மோட்டர் வந்து உங்களுக்கு எப்படி செய்யலாங்கிறத காமிக்கிறேன் இந்த முப்பரிமான பீல்டிஸ் மோட்டரில் வந்து ரெண்டு ஆக்சியல் ஸ்டேட்டார் ரோட்டார் ஒரு ரேடியல் ஸ்டேட்டார் ரோட்டார் ஸோ இப்போ இதை மூணு மோட்டாரையும் இன்புல் அதாவது சிங்கிள் யூனிட்டில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ஒரு பவர்ஃபுல் பேலிசி மோட்டார் வந்து உங்களுக்கு நான் காமிக்க போகிறேன் ஓகே நவ் ஜஸ்ட் எ கோ அண்ட் வாட்ச் ஓகே ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் லுக் அட் த சர்க்கிட் டயக்ராம் இட் இஸ் ஏ த்ரீ டைமென்ஷனல் மோட்டார் அதாவது முப்பரிமான மோட்டார்னு கூட சொல்லலாம் பிகாஸ் இட் ஹேஸ் த்ரீ ஸ்டேட்டார் அண்ட் ரோட்டார் டூ ஆக்சியல் ஃப்ளக்ஸ் ஸ்டேட்டார் ரோட்டார் அண்ட் ஒன் ரேடியல் ஃப்ளக்ஸ் ரோட்டார் ஸோ த தஸ் ஒய் இட் இஸ் கால்டு த்ரீ டைமென்ஷனல் பிஎல்இசி மோட்டார் ஹியர் த்ரீ ஃபோர்ஸ் ஆர் ஆக்டட் இன் ஏ சிங்கிள் மோட்டார் ஸோ வெரி எஃபிஷியன்ட் அண்ட் பவர்ஃபுல் பிஎல்இசி மோட்டார் It is a 8-pole stator and 8-pole rotor. Here, look at this. The axial stator tops, top side, 8-pole and 8, 8-pole rotor and 8-pole stator. Here, this is the radial stator rotor. Here, it is kept in the linear position. position for the understand easy understanding so here this is the 8 pole stator and the 8 pole rotor here the bottom axial flux stator and rotor 8 pole stator and rotor so the three windings are either connected in parallel or series while connecting parallel it requires some it consumes high current and torque is high it connected in series so power consumption is very low but efficient efficient motor okay and uh, the motor can operated either axial flux or radial flux okay it can be operate separately this is the axial flux stator top side okay and this is the radial stator and one more stator bottom axial stator is keep it in the bottom side okay so this are the three stator winding okay here this is the leads for the bottom axial stator and this is the radial stator terminal and here this is the top axial stator winding terminal okay here this is the rotor here the axial flux for the axial flux stator the magnets are keep it in the top and the bottom and this is the magnet for provided in the radial side okay here i already explains due to the additions of the magnet in the outer end the radial stator pole has more power i have already explained in the project okay hello friends now i am going to run the motor with the separate stator and rotor first top axial stator and rotor give the connection to the top axial stator and then radial stator and then bottom axial stator how the motor work and power consume okay here i connect the top axial flux stator okay only so now i'm going to run the start it 
here the motor is running here the voltage is 6.6 and the current consumption is 0.75 ok now I am going to connect the radial stator winding ok radial stator winding okay here this is the radial stator winding now I am going to start the motor okay Here the voltage is 6.7, current consumption is 0.6 sums. Okay. Okay. Now I am going to connect the bottom. Axial stator. Okay. Yeah, this is the bottom stator now I going to start the motor ok here yeah, the motor is running current consumption 0.67 voltage 0.67 and the current 0.72 ok these stator windings are connected in series and the output is given in the PLDC controllers. It is a single phase PLDC controller and the input of the controller is given to the regulated power supply. Okay. Now I am going to start and run the three dimensional PLDC motor ok here switch on the power supply increase the voltage the motor required minimum 6 volt to run to run ok so here look at this the input supply 6 volt and the current consumption 0.12 ok now increase the 7 volt the supply voltage 7 volt current consumption 0.17 ohms ok now I am going to increase Nine ohms, nine volt. The power consumption point, the current consumption point two two. That means the motor consume one point eight ohms. Okay, it very very efficient PLDC motor. Okay. I am going to stop the motor and connect the winding in parallel. Ok. Here the windings are connected parallel all the three stator winding and given to the PLDC controller. Now I am going to start the motor. Here 5 volt. 
more than 6 volt the motor is going to run okay the current consumption point 54 while connecting all the three stator winding in parallel the current consumption point 54 okay but the torque is high okay Seven volt given. Current consumption one point four. The, the motor run with the high speed. Okay. Here the motor run. Motor RPM thousand two eighty four. Voltage six point five and point nine three amps. Okay. I am going to increase the speed. Okay. Thousand eight eight hundred. Okay, now I am connect the load. Hello friends, here now I connect the load and start the motor. Okay, the motor is running with the load, fan load. Okay. Here the voltage is 7 volts, current consumption. Point three six. Okay. 